Surpeuplement, manque d'équipement, ces derniers mois, les conditions de vie des migrants dans le camp de Moria se sont fortement dégradées. Notre observateur a filmé pendant un mois dans ce camp de l'île grecque de Lesbos. Il raconte son calvaire sous couvert d'anonymat. De nouveaux arrivants, on vous met tous dans une grande tente, on vous donne des sacs de poussage. Nous, on est resté dans cette salle pendant trois jours. Déjà, on dormait tous dans la même tente, chacun à côté de l'autre. Euh, il y avait peut-être environ une quatre-vingtaine de personnes ou centaines. Il n'y a pas d'eau chaude, on peut faire trois à quatre jours sans se laver. Les toilettes sont, sont vraiment sales. Pour tout le camp, il y a peut-être quatre ou cinq toilettes. On est sorti le matin, on est resté pendant toute la journée jusqu'à 21h pour qu'ils nous donnent une tente. J'étais avec deux de mes amis, ils nous ont donné une petite tente. On a eu des difficultés pour trouver une place où mettre notre tente. On est allé quelque part, il y avait d'autres communautés, ils nous ont dit qu'on ne peut pas rester là-bas. Difficilement, on a pu trouver une autre place. À l'origine, le camp de Moria était un simple centre de transit pour les migrants. Mais depuis mars, et un accord entre l'Union européenne et la Turquie, il est devenu un camp de rétention. Une situation qui a rendu la vie très difficile et entraîné des manifestations de migrants. À chaque fois, il y a des mouvements. Par exemple, en septembre dernier, il y a eu des protestations. Ils ont mis le feu dans tout le camp. Et pendant nos premiers jours aussi, ils ont brûlé certains bureaux. Le vent ne faisait qu'augmenter pendant toute la nuit, toute la journée. La plupart des tentes se sont envolées, d'autres se sont cassées. Chacun essayait de maintenir sa tente comme il peut. Et là, il a plu et tombé. Chacun est allé chercher quelque part où pour rester. On nous envoyait de la nourriture. Des fois, c'est du riz, des fois, c'est des pommes de terre. C'était vraiment pas de la bonne bouffe. Des fois, même, on n'arrive même pas à manger, on, on jetait la bouffe. Si euh, un ami ou un poste qui me dit qu'il voulait venir en Grèce, vraiment, je vais lui dire conseiller, parce que ce pas du tout bien. Nous avons contacté le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU qui a apporté ses précisions. L'ONG Samaritan's Purse a récemment rénové les toilettes et distribué 13 000 vêtements. Quant à notre observateur, il a décidé de quitter le camp, éprouvé par ses conditions de vie.